সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার মজিবুল হক বলছি হিউস্টন টেক্সাস থেকে আজকে আমি আপনাদেরকে কিছু সাইন্টিফিক এভিডেন্স সহ কিছু রিকমেন্ডেশন সাজেশান দিব যার মাধ্যমে আপনি করোনাক্রান্ত হয়েছেন কি হন নাই আপনি যে অবস্থায় থাকেন না কেন আপনি এমন কিছু কাজ করবেন যাতে আপনি আপনাকে বুলেট প্রুফ রাখতে পারেন আপনি যাতে মারাত্মক রেসপাইরেটরি ইনফেকশানে পড়ে ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন যেতে না হয় সেই ধরনের কিছু গাইডলাইন আমি আজকে আপনাদেরকে দেব প্রথমত বলে রাখি আপনারা শুনেছেন এই করোনা ভাইরাসটুকু আজকে বাতাসে ভাসছে ডাক্তাররা প্রথম দেখেছে যে এটা মানুষ টু মানুষ কনভার্ট হয় মানুষ টু মানুষ হোস্ট টু হোস্ট ট্রান্সফার হয় তারপরে সায়েন্টিস্টরা গবেষণা করে দেখলো যে এটা ক্লোজ কন্ট্যাক্ট অথবা মেটাল সাবস্টেন্স টু সাবস্টেন্স কন্ট্যাক্ট হয় ট্রান্সফার হয় এরপরে আবার দেখলো তাহলে এত ছড়াচ্ছে কেন তখন দেখা গেল এটা ড্রপলেটের মাধ্যমেই ছড়ায় এরপর আমরা ক্লোজ কন্ট্যাক্ট সিক্স ফুট অনেক ধরনের কথা আসলো এখন দেখলো যে একটা এলাকা যখন ভাইরাসটা আসে প্রিকশাস নেওয়ার পরেও কেন এটা এত অ্যাপিডেমিক হয়ে যায় তো তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সায়েন্টিস্টরা দেখলো যে এটা বাতাসে ভাসছে এটা অ্যারোসোলাইজড হয়ে গিয়েছে সায়েন্টিস্টরা করোনাক্রান্ত রুম থেকে যে বাতাসের কোনাকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো যে এটা বাতাসে ভাসতে পারছে অনেক ঘন্টা কয়েক ঘন্টা ধরে তাহলে আমরা যাবো কোথায় তাহলে আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমরা বাইরে থাকি অফিসে থাকি রাস্তায় থাকি ঘরের সামনে থাকি ইভেন ঘরের ভিতরেও থাকি না কেন কারণ বাতাস তো ঘরের ভিতরেও আসবে তাহলে প্রোটেকশানটা কি আমরা কিভাবে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করব তাহলে সঠিক বুলেট প্রুফ মেথড যেটা দরকার যার মাধ্যমে আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন ভাইরাসটা আমাদেরকে আক্রমণ করুক বা না করুক সায়েন্টিফিক্যালি এভিডেন্স সহ আমি আপনাদের কাজকে বলবো যে কিভাবে আমরা আমাদেরকে প্রটেক্ট করতে পারব এই পরিস্থিতিতে এবং আমরা আমাদের এল্ডারদেরকে ইয়ংগারদেরকে প্রটেক্ট করতে পারবো দেখা গিয়েছে এই ভাইরাসটা শুধুমাত্র বয়স্কদের জন্য যারা বিশেষ করে ইতালিয়ে দেখা গিয়েছে যারা বয়স শুদ্ধ পঞ্চাশ শুদ্ধ তাদেরকে তারা বেশি মৃত্যুর হার বেশি দেখা গিয়েছে যারা হার্ট ডিজিজ বেশি তারা বেশি মারা যাচ্ছে ওয়ান থার্ড পেশেন্ট ওয়াজ দা ইউ নো হার্ট ডিজিজ এখন দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকাতে এবং সব জায়গায় ইয়ং অ্যাডাল্ট ইউথ এবং ইভেন বাচ্চারাও আক্রান্ত হচ্ছে তাহলে আমরা কি করা উচিত এবং দেখুন আজকে এখন থেকে ঠিক এক মাস আগে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি আমেরিকাতে মাত্র একজন করোনাক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছে ওয়াশিংটন স্টেটে আজকে এক মাস পরে এসে এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে চিন্তা করুন আগামী তিন মাস পরে এটা এক কোটিতে পৌঁছবে না এমন কোনো নিশ্চয় দিতে পারেন অনেক গবেষণা দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার ফিফটি পার্সেন্ট মানুষ মারা যাবে আমেরিকার ইউনো ফিফটি মিলিয়ন পিপল ইউনো আক্রান্ত হবে আজকে সবচেয়ে লেটেস্ট যে রিসার্চ সেটা হচ্ছে আমেরিকা জানেন আপনারা পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রিসার্চ হচ্ছে ন্যাচার ন্যাচারের রিসার্চ মতে আমেরিকা পৃথিবীতে পঞ্চাশ মিলিয়ন তার মানে পাঁচ কোটি লোক এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে এবং হচ্ছেও তো ভাইরাস আজকে যে আমেরিকার মৃত্যু হার সবচেয়ে বেশি হয়তো বলতে পারেন আমেরিকাতে মারা যাচ্ছে অনলি লেস দ্যান টু পারসেন্ট মানুষ কিন্তু এটা যে ফাইভ পার্সেন্টে পৌঁছবে না এটা যে টেন পার্সেন্টে ইতালির মতো পৌঁছবে না আপনি কি সেই নিশ্চয়তা দিতে পারেন যেভাবে এটা অ্যাপিডেমিক হচ্ছে আমাদের আমরা জানি না কোথায় কি আমরা পৌঁছব তাহলে আমাদের কি করা উচিত আমরা আমাদের নিজেকে বুলেট প্রুফ ইমিউন সিস্টেম বুলেট প্রুফ অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিন নেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদেরকে সহজ আমাদেরকে আমরা আমাদেরকে প্রটেক্ট করতে পারবো সেটাই আজকে আমাদেরকে আমি আপনাদেরকে আমি সায়েন্টিফিক এভিডেন্স সহ বলার জন্য কিছু তথ্য নিয়ে এসেছি আপনারা আশা করি আপনারা শুনবেন এবং মানবেন প্রথমত বলি যে এই ভাইরাসের জন্য যে হাইড্রো হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন অর হাইড্রোক্স ক্লোরোকুইন যেগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে বা অ্যান্টিবায়োটিক কথা আসছে এগুলো হচ্ছে যে ভেরি সিমটম বেস হয়তো বা একটা মাত্র ভাইরাসকে এটা খেল করতে পারবে কিন্তু ভাইরাসটা অনেক ধরনের আছে এই যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আমরা ঠিকা নেই কোনো কাজ হয় না কেন কেন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস তো অনেক ধরনের অত্যন্ত আট ধরনের ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা আছে আপনি যদি টিকা নেন আপনি আরও বেশি আক্রান্ত হন 
কারণ আপনার ইমিউন সিস্টেম উইক হয় বাকি ইনফ্লুয়েঞ্জ আপনাকে অ্যাফেক্ট করে বাট এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে কোভিডের ক্ষেত্রে কোভিড নাইন্টিনের ক্ষেত্রে কোনো ডেফিনিট কোনো ট্রায়াল প্রুভেন কোনো ড্রাগ আমাদের কাছে আসে নাই কোনো ভ্যাকসিন এখন আমরা পাই নাই যদি এসেও থাকে তাহলে ভেরি স্পেসিফিক নর্থ ফর দ্য অল টাইপস অফ ভাইরাসেস তাহলে আমরা কি করব আমরা আজকে কনফিউজড আমাদের লিডাররাও কনফিউজড আমেরিকান গভর্নমেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা দিচ্ছে যে দুই সপ্তাহ পরে শেষ হয়ে যাবে আসলে দুই সপ্তাহ পরে আমেরিকাতে এটা অ্যাপিডেমিক হবে যেটা আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্যান্ডেমিক বলা হচ্ছে এরপর দেখুন আজকে আনএমপ্লয়মেন্ট স্কাই হাই ইকোনমি ইস ড্রপিং এবং আপনারা দেখেছেন যে আপনি যদি ফেসবুক টিভি মানুষের কমেন্ট দেখেন প্রত্যেকে একটা এক্সপার্টের ভূমিকা নিচ্ছে না জেনে না শুনে এটা কিন্তু ঠিক না আপনি ক্ষতি করছেন মানুষের আপনি এটা করার মাধ্যমে তো সেক্ষেত্রে এই কনফ্লিক্টিং যে ইনফরমেশান পাচ্ছেন আপনার কি সলিউশন পা নেওয়া উচিত আমি আগে বলেছি বেশ কিছু সাজেশন যার মাধ্যমে আপনি আপনাকে বুলেট প্রুফ করতে পারবেন তো আজকে আমি কিছু সায়েন্টিফিক এভিডেন্স সহ নিয়ে আসছি আপনারা জানেন আমি বলেছি আগে ভিডিওগুলোতে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভাইটামিনস এডিসি বলেছি আমাদের আমি যে ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন প্র্যাকটিস করি আমি অনেকগুলো নাম বলেছি আগে তো আজকে শুধুমাত্র কিছু হার্বাল মেডিসিন নিয়ে কথা বলবো যেগুলো ভেরি মাচ এফেক্টিভ সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন আমেরিকান ন্যাশনাল জার্নাল ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট নিউ ইয়র্ক টাইমস হাফিংটন পোস্ট ওয়াশিংটন পোস্ট টপ টপ জার্নাল টপ নিউজ মিডিয়া যেগুলো কাভার করেছে সায়েন্টিফিক এভিডেন্সগুলো সহ সেগুলো আপনাদের কাছে আজকে আমি নিয়ে আসছি প্রথমত হচ্ছে আসুন ঠুরমেরিক যেটাকে আমরা বলি হলুদ গোল্ডেন স্পাইস এই গোল্ডেন স্পাইস নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস এটাকে নিয়ে বারবার তাদের তাদের রিভিউ প্রকাশ করেছে যদি আমরা আমেরিকান ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউটকে দেখি তারা প্রকাশ করেছে যে যে এটার যে ফাইটো কেমিক্যালগুলো আছে তার মধ্যে হচ্ছে যে কারকিউমেন এবং ডিমিথক্সি কারকিউমেন মিথক্সি কারকিউমেন তারপর হচ্ছে যে আরও কিছু অয়েল এটার মধ্যে ভোলাটাইল অয়েল পাওয়া যাচ্ছে এবং কারকিউমিনয়েড কারকিউমিনয়েড অনেক ধরনের পদার্থ তৈরি করে এবং এই সবগুলো কারকিনোমোয়েড টাইপস কারকিউমিন এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভোলাটাইল অয়েল এই সবগুলো প্রত্যেকটার স্পেসিফিক এবং সেভারাল মেডিকেল মেডিসিনাল প্রপার্টি পাওয়া গিয়েছে আপনারা দেখুন আমি কিছু রিসার্চ আমার সামনে নিয়ে আপনার সাথে কথা বলছি তো এগুলো দেখা যাচ্ছে যে এই মেডিসিনগুলো এই হার্বাল মেডিসিন যেমন ছুরমেনি গোল্ডেন স্পাইস এটা অ্যান্টিভাইরাল অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যান্টি থিউমোর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টিসেপ্টিক সব ধরনের এই উপকারিতা এই ঠুরমেরিকের মধ্যে যে কেমিক্যালগুলো আছে এগুলো উপকার সাধন করতে পারে তারপর দেখুন এসব দেখে গার্লিক যেটা আমি আগের ভিডিওতে বলেছি গার্লিক নিয়েও ও ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট অনেকগুলো রিসার্চ প্রকাশ করেছে কারণ গার্লিনের মধ্যে একটা কেমিক্যাল আছে নাম হচ্ছে অ্যালিম যেটা হচ্ছে ভেরি লেস স্টেবল এবং এই অ্যালিন কনভার্ট হয় সালফার কন্টেনিং মলিকিউল এবং আপনারা যদি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেন যে আমাদের প্রফেসর ইসলাম বলেছেন যে গার্লিক যেমন তোমরা খাবা এটাকে ছিল কিছুক্ষণ রাখো কারণ দেখেন আমরা আজকে প্রকাশ প্রমাণ পাচ্ছি যে গার্লিকে যে অ্যালিন আছে অ্যালিন অল্প সময়ের মধ্যে রাসুল রাসুল ইসলাম বলেছেন যে ফাইভ টু সেভেন মিনিটস এবং এই সময় পরে এটা বিভিন্ন ধরনের সালফার বেসড কম্পাউন্ড তৈরি করে এবং প্রত্যেকটা কম্পাউন্ডের এক একটা অর সেভারেল অর মাল্টিপল মেডিসিনাল প্রপার্টি আছে এবং যেগুলো ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করে যেগুলো অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়ালও বটে এবং যেগুলো আপনাদেরকে বলছি যেগুলো হোয়াইট ব্লাড সেলকে সাহায্য করে টু এনকাউন্টার বাড়ি ভাইরাসেস ইউ সি সো অ্যান্টিভাইরাল অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সব ধরনের কাজ করে একটা আমেরিকাতে রিসার্চে দেখা গিয়েছে আমি কিছুদিন আগে রিসার্চটা পড়েছিলাম আমি আমার কিছু স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে এই কাজটা করছিলাম যে যে ভাইরাস যে যে গার্লিকের কি কী সায়েন্টিফিক রিসার্চ তো আমি দেখেছি একটা পেপারের মধ্যে যে গার্লিক যে কোনো কনভেনশনাল ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক থেকে ছয় গুণ বেশি পাওয়ারফুল এবং কোথাও বলেছে যে তিরিশ গুণ বেশি পাওয়ারফুল সো এই গার্লিকটা আপনাদের নিত্য সঙ্গী করে রাখা উচিত আজকে এই মুহূর্তে আমি আগে বলেছি টুরমেরিক গার্লিক থার্ড যে কথাটা বলবো সেটা ব্ল্যাক সিড ব্ল্যাক সিড দিকে আপনারা তাকে দেখেন ব্ল্যাক সিড হিউম্যান হিস্ট্রি 
থাউজেন্ড ইয়ার্স ধরে ইউজ করে আসছে এবং ব্ল্যাক সিডকে আমরা যারা ধর্মে বিশ্বাস করি আমরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেন আপনারা যারা তারা জানেন রাসুল ইসলাম বলেছেন এটা মৃত্যু ছাড়া সব রোগের উপকার করে এবং উনি কোনো কথা বলেন নাই উনি সাল্লা ইসলাম কোনো কথা বলেন নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি উনি কোনো নির্দেশ বা ওহি বা মেসেজ না পেয়ে থাকে তাহলে এই গার্লিক ওয়ালের মধ্যে দেখা গেছে কিছু কিছু আমেরিকান রিসার্চ দেখা গেছে এন্ড দ্য গার্লিক ওয়ালের মধ্যে টোয়েন্টি থ্রি অ্যাসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যেগুলো মানুষের শরীরে আসে এই এই ব্ল্যাক সিডের মধ্যে আরও কিছু রিসার্চ দেখা গেছে ফিফটিন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায় এবং এগুলো যে এগুলো মানুষের ডাইরেক্টলি কাজ করে হচ্ছে আপনার মানুষের নার্ভাস সিস্টেমে কাজ করে এবং নার্ভাস সিস্টেমে কাজ করার মাধ্যমে মানুষের অ্যাড্রিনাল ফাংশন ভালো হয় হরমোনাল ব্যালেন্স হয় আপনার ডাইজেশন পাওয়ার ভালো হয় ডিটক্স ইলিমিনেশান ইজিয়ার হয় তারপরে আসেন আরেকটা কথা আমি আগে বলেছি যে হট ওয়াটার গরম পানি লেবু ভাইটামিন সি কারণ আপনি সি ভাইটামিন সির কথা আমি আগে অনেকবারই বলেছি ভাইটামিন সি খেলেই হবে না যে সিনথেটিক ভাইটামিন সি ইট খুড বি টক্সিক সো ন্যাচারাল ভাইটামিন সি আপনাদেরকে নিতে হবে তো ন্যাচারাল ভাইটামিন সি কি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনার গোয়াবা যেটা পেয়ারা তারপর হচ্ছে ম্যাঙ্গো আম আমরা আমেরিকাতে দুটো জিনিস পাই না একটি সময় স্যাট্রাস ফুড পাই তিন নম্বরের স্যাট্রাস ফুডটা আমরা পাই তবে এটা গাছ থেকে পিক করতে হবে ভাইটামিন সি তৈরি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ভাইটামিন সি ডিগ্রেড হয়ে যায় তাহলে ভাইটামিন সি ফ্রেশ ফিক্ট সাইট্রাস ফুড হচ্ছে ভাইটামিন সি এর নাম্বার ওয়ান সোর্স আমরা যারা আমেরিকাতে বা বিভিন্ন দেশে আমরা থাকি তারপরে গরম পানি যদি ফ্রেশ লেবু হয় তাও আপনারা খেতে পারেন তারপরে আসুন দেখি গরম পানি গরম পানি কি করে গরম পানি আপনার শরীরে এই যে ন্যাচারাল যে অ্যাসিড আছে স্টোমাকের মধ্যে এই স্টোমাকের যে ন্যাচারাল অ্যাসিড আছে এটাকে বুস্ট আপ করে এটাকে বুস্ট আপ করার মাধ্যমে ডাইজেশনটা ভালো হয় অ্যানজাইম সেক্রেশনটা ইজিয়ার হয় ডাইজেশন ভালো হওয়ার ফলে ইলিমিনেশনটা ভালো হয় এবং তারপরে যেটা হয় ব্লাড ইজ যে সার্কুলেশন যে ওভারঅল যে সার্কুলেশনটা ইজিয়ার হয় টক্সিন ইলিমিনেশনটা সহজ হয় তাহলে গরম পানি এবং লেবু এটাও আপনার শরীরের স্বাভাবিক হোমিওস্টেসিস লেভেলের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট তো ভাইটামিন সি এবং ডি আমি আগে বলেছি সি ডি এগুলো হতে হবে ন্যাচারাল সোর্স তো ডি আজকে বাজার প্রচুর আছে যেগুলো হচ্ছে সিনথেটিক্যালি মেড আপনাকে অবশ্যই ন্যাচারাল ভাইটামিন ডি নিতে হবে ন্যাচারাল ফ্যাট কনজিউম করবেন আপনারা সূর্যালয়ের মাধ্যমে আমাদের স্ক্রিনের নিচে যে কোলেস্ট্রলটা আছে এই কোলেস্ট্রলটা যেটা আমরা ফ্যাটি ফুড খাই কোলেস্ট্রল তৈরি হবে সেটা এই কোলেস্ট্রলটা কনভার্ট হয় ভাইটামিন ডি হবে এবং ভাইটামিন ডি আপনাকে সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে আপনাকে রক্ষা করবে যদি ইমিউন সিস্টেমকে বিল্ড আপ করবে হরমোনকে বিল্ড আপ করবে হরমোনের ব্যালেন্স নিয়ে আসবে ডিটক্স করবে ব্রেন ফাংশনকে ভালো রাখবে এবং ভাইটামিন ডি যদি না হয় শরীরের যে ইনফেকশানগুলো ইনফ্লামেশানগুলো অনেক বেড়ে যাবে এবং স্পেশালি করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন অ্যাফেক্ট করে মোস্টলি ইন ইউর লাং এবং লাংয়ের যে রেসপিরেটরি যে ফাংশানগুলো অনেকগুলো দেখা গেছে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বারো হাজার লোকের উপরে বারো হাজার মানুষের উপরে চোদ্দোটা কান্ট্রিতে এই ভাইটামিন ডি গবেষণা দেখা গেছে যে এই যে যে রোগের হার অনেক মাত্রায় বেড়ে যায় যখন তাদের স্পেশাল স্পেটার ইনফেকশান যেটা বেড়ে যায় যদি ভাইটামিন ডি লো থাকে এবং আমেরিকাতেও দেখা গেছে যে বিভিন্ন এগারোটা টপ ইলেভেন রিসার্চ দেখা গেছে যে ভাইটামিন ডি অভাবে ইনফেকশান ইনফ্লুয়েশানগুলো অনেক বৃদ্ধি পায় তো দর্শক মণ্ডলী এটাই আপনাদের জন্য আজকে আমার মেসেজ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন যে যেখানে থাকেন সবাই সবাইকে সাহায্য করুন আর্থিকভাবে মানসিকভাবে যে যেভাবে পারেন আর ফাইনালি একটা কথা বলবো এই ভিডিওটা শেয়ার করবেন যাতে করে আমার কথাগুলো দ্বারা আরেকজন মানুষ উপকার হয় তারপরে আমার কথাগুলো শুনবেন বারবার শোনেন বোঝার চেষ্টা করেন যদি না বুঝেন আমাকে লিখুন আমি আপনাদেরকে কমেন্টে লিখতে পারেন আমি আপনাদের উত্তর দিব এবং আপনারা মানবেন ভালো থাকবেন যে যেখানে আছেন আমার পরবর্তী ভিডিওতে আমি পরবর্তী ভিডিওতে আমি ইমিউন সিস্টেম খাদ্য তালিকা নিয়ে কথা বলবো আমার সাথে থাকুন এবং যদি আমার কথা বলি আপনার উপকার হয় অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেল এবং পেজ সাবস্ক্রাইব করুন যাতে করে 
আপনি আমার পরবর্তী